வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஜோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கான வீடியோ எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஹிஸ்ட்ரியில் அட்வென்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன்ஸ் இதுக்கான மைண்ட் மேப் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் கன்சல்டேஷனோட சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழுக்கு மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம நிறைய மைண்ட் மேப் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா லெசனும் சோசியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லெசனும் கொடுத்துருக்கோம் தமிழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்டாண்டர்டுக்கும் நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்குமே நம்ம மைண்ட் மேப் கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு கொஞ்சம் ரேரான வீடியோ தான் இருக்கும் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லா லெசனுக்குமான மைண்ட் மேப் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் லெசனுக்கான மைண்ட் மேப் பார்க்கலாம் வித் கன்சல்டேஷனோட சரியா எதுக்காக மைண்ட் மேப்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மைண்ட் மேப் அப்படிங்கிறது என்ன ஒட்டுமொத்த லெசனுடைய சுருக்கமான ஒரு விஷயம்னா மைண்ட் மேப் அப்படிங்கிறது மன வரைபடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னே இதுதான் விஷயம் இவ்வளோ தான் இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இம்பார்ட்டனான விஷயம் மைண்ட் மேப் அப்படிங்கிறது எதையோ ஒன்று வச்சு உருவாக்கிறது கிடையாது ஒட்டுமொத்த லெசன்லையும் எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் இம்பார்ட்டனான விஷயமா இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இது நம்மளுக்கு டூ மார்க்கு ஒன் மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அப்படியே புரிஞ்சிடும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க மைண்ட் மேப்க்கு அது மட்டும் இல்லை இது போக போக இன்னும் ஹையர் லெவல் ஸ்டடீஸ்க்கெலாம் போக போக உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி உருவாக்கணுங்கிற மெத்தட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் காலேஜ் லெவலில் யூஜி பிஜி இந்த மாதிரி எந்த லெவலில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுதும் அப்படியே டக்குன்னு ஒரு நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது சரியா ஓகே குட்டிஸ் ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் அட்வென்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன்ஸ் இந்தியாவில் ஐரோப்பியர்களின் வருகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா எத்தனை யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர்ச்சுகீஸ் டச் பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்சு டேனிஸ் இவங்க வந்தாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்த கண்ட்ரி யார் போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு யூரோப்பியன் டு விசிட் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி யார் போர்ச்சுகீஸ் தான் வந்தாங்க போர்ச்சுகீஸில் இதில் நம்ம முக்கியமான விஷயம் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்கோடகாமா ரீச்டு கலிகேட் ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்தார் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி நீல நீர் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா தான் இந்தியாவில் வந்து போர்ச்சுகீசிய ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறத நிலைநாட்டுவதற்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா இவர் உருவாக்குன அந்த பாலிசி என்ன ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அடுத்தது அல்புக த ரியல் ஃபவுண்டர் உண்மையிலேயே இங்கே போர்ச்சுகீசிய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் நிலைநாட்டினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்புக ஆனால் ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறதுக்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா ஓகே அடுத்தது நினோடி குன்கா நினோடி குன்கா கடைசியா இருந்தவர் ஓகே இவரை தொடர்ந்து அடுத்தது இந்த இங்கிருந்தவர் ஓகே இவங்க போர்ச்சுகீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது டபாக்கோ இந்தியாவில் புகையிலை சாகுபடியை உற்பத்தி பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர்ச்சுகீஸ் தான் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸும் யார் அறிமுகப்படுத்தினாங்க போர்ச்சுகீஸ் தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஷின் சரியா அடிக்கடி ரிப்பீட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய கொஷின் என்ன அல்புகர் த ரியல் ஃபவுண்டர் போர்ச்சுகீஸனுடைய ரியல் ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்புகர் ஓகே அதே மாதிரி ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி இது எல்லாமே என்எம்எஸ்க்கு ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாமே என்னது ஒன் மார்க் கொஷின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் உங்களுக்கும் அதாவது ஸ்கூல் எக்ஸாமுக்கும் சரி என்எம்எம் ஸ்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சரி கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இந்த இது எல்லாமே ஒன் மார்க் இன்ட்ரடியூஸ்டு டபாக்கோ ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே ஓகே ஸோ போர்ச்சுகீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம சுருக்கமாக பார்க்கும் பொழுது இது மட்டும் நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் அடுத்தது யார் வந்தாங்க போர்ச்சுகீஸ் தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வந்தது யார் டச்சு டச்சில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்கணுன்னா த யுனைடெட் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஆஃப் நெதர்லாண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் நாட் டூ ஓகே கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்தியாவில்
ஃபோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபோர்ட்டு ஃபோர் செயின் சார்ஜ் ஃபோர்ட் வில்லியம் ஓகே ஸோ பிரிட்டி ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பிரிட்டிஷை பற்றி ஒரு சுருக்கமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இவ்வளோதான் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அது கன்சல்டேஷனில் நம்ம போகும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு புரிய வரும் அது அப்போ நம்ம இன்னும் டீப்பாக போகலாம் ஓகே அடுத்தது டேனிஸ் பிரிட்டிஷ்க்கு அடுத்தது வந்தது டேனிஸ் ஓகேவா அப்போ டேனிஸ் பற்றி சுருக்கமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேனிஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ட்ராங்குபர் செராம்பூர் இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருந்துச்சு சோல்ட் டு த பிரிட்டிஷ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல முழுசாக கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு டேனிஸோடது பீரியடு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட இவங்க முடிஞ்சுது வந்தது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் முடிச்சுக்கிட்டது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட முடிஞ்சிச்சு ஓகே ட்ராங்குபர் ட்ராங்குபருக்கு இன்னொரு நேம் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் தரங்கம்பாடி ஓகேவா அதுதான் ட்ராங்குபர் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இவங்களுடைய ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாஹி காரைக்கால் பாலசூர் கசிம்பசார் பாண்டிச்சேரி இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஏரியாவா இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செட்டில்மெண்ட் என்ன குடியேற்ற பகுதியாக இருந்தது பிரெஞ்சினுடைய மிக முக்கியமான குடியேற்ற பகுதி எது பாண்டிச்சேரி இந்த பாண்டிச்சேரியில தான் இவங்க செயின்ட் லூயிஸ் போர்ட் அப்படிங்கிற இந்த கோட்டையை கட்டினாங்க யாரு கட்டினது பிரெஞ்சு அப்ப பிரெஞ்சினுடைய பிரெஞ்சு காலகட்டத்தில் பிரெஞ்சினுடைய ஆட்சி காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்ட கோட்டை எது செயின்ட் லூயிஸ் ஃபோர்ட் எங்க பாண்டிச்சேரி இந்த கோட்டைகள் அதாவது இந்த ஃபோர்ட்டு இது எங்க கட்டப்பட்டது யாருடைய பீரியட்ல இது கட்டப்பட்டுச்சு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஷின் ஓகேவா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பார்த்துக்கோங்க தெளிவா ரைட் அடுத்தது சோர்சஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா இதே லெசன்ல தானே நம்மளுக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க இந்த மைண்ட் மேப்பர் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்படி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா காயின்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் ஸ்டாச்சூஸ் ஹிஸ்டோரிக்கல் பில்டிங்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹிஸ்டோரிக்கல் வேல்யூ டாக்குமெண்ட் ஆர்ச்சீவ்ஸ் ஆவண காப்பகங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆர்ச்சீவ்ஸ் சென்னை தமிழ்நாடு ஆர்ச்சீவ்ஸ்ங்கிறது எங்க இருக்கு சென்னையில் இருக்கு இது என்னென்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்னு முன்னாடி இருந்துச்சு அது இப்போ என்னென்னு மாற்றி சொல்கிறோம் இப்போ பேர் மாற்றம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவ்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் அப்படின்னு இப்போ மாறி இருக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்துச்சு த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஓகே ரைட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் மியூசியம் நேஷ்னல் மியூசியம் எங்கே இருக்கு டெல்லியில் இருக்கு ஓகே இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ரைட் இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒன் மார்க் கொஷின் ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் கேட்பாங்க தமிழ்நாடு ஆர்ச்சீவ்ஸ் சென்னை அதாவது ஓல்டு நேம் என்ன நியூ நேம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓல்டு நேம் என்ன த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் நியூ நேம் என்ன தமிழ்நாடு ஆர்ச்சீவ்ஸ் ஓகே ரைட் இது கேட்பாங்க இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா த நேஷ்னல் மியூசியம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நைன்டீன் ஓகே ரைட் இப்போ கன்சல்டேஷன் பார்த்துடலாம் இது பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இப்ப அதை பார்த்துட்டு மைண்ட் மேப் பார்த்துட்டு இப்ப இதை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிதல் கிடைக்கும் ஓகே ரைட் த ஃபர்ஸ்ட் யூரோப்பியன் பவர் டு கம் டு இந்தியா ஃபார் ட்ரேட் வாஸ் போர்ச்சுக்கல் அப்ப இந்தியாவுக்கு வணிகம் செய்ய வந்த முதல் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி எது போர்ச்சுக்கல் ட்ரேடு ஓகே ட்ரேடு மோட்டிவ்ல வந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி யாரு போர்ச்சுக்கல் வாஸ்கோடகாமா ரீச் த போர்ட் ஆஃப் கலிகட் இன் போர்டீன் இவர் மறுபடியும் போயிட்டு திரும்ப இன்னொரு டைம் வந்தார் இல்லையா அதுவும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் டெரிட்டரிஸ் இன் இந்தியா அப்பாயிண்டட் இன் பிப்டீன் நாட் ஃபைவ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஓகே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் யாரு பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடா எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க பிப்டீன் நாட் ஃபைவ்ல அடுத்தது ரியல் பவுண்டர் ரியல் பவுண்டர் யாரு 
அல்போன்சா டி ஆல்புகர்க் இவரை பத்தி தான் அதிகமா நம்மளுக்கு கேட்கிறாங்க அல்போன்சா டி ஆல்புகர்க் உண்மையிலேயே போர்ச்சுகீஸ் ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் நிலைநாட்டியது யாரு அப்படின்னா அல்போன்சா டி ஆல்புகர் ரியல் ஃபவுண்டர் ஓகே ஹி வாஸ் லேட்டர் சக்சீடட் பை நினோடி குன்ஹா நினோ டி வரும் சாரி டி போட்டுக்கோங்க நினோடி குன்ஹா who shifted the capital from Cochin to Goa in 1530. Okay. Where is the capital in the capital? Where is Cochin? Goa. That's it. The Portuguese brought the cultivation of Dobaka to India. What do they do? India is going to be able to get the cultivation of Dobaka to India. They are going to be able to get the cultivation of Dobaka. அறிமுகப்படுத்தி இங்க கல்டிவேட் பண்ணாங்க அதனாலேயே நிலம்லாம் ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆச்சு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களால எதிர்ப்பும் தெரிவிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் ரொம்ப பண்ணாங்க இவங்கள ஸோ அது ஒரு பெரும் பிரச்சனையா இருந்துச்சு அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வாஸ் செட் அப் பை த போர்ச்சுகீஸ் அட் கோ இன் பிப்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் அதிகமா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் பாத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் 17th century the portuguese power began to decline to the touch touch vandadukku aprom ivungalude power enna aachu abbiye reduce aayi poyiruchu eppo 17th century la okay ivungala thodandu india ku vandadhu yaaru appdin paathumna touch the touch followed portuguese into india the in 1602 the united east india company of netherlands was formed and it received the sanction of the government to trade in east india so 1602 la inge vande thanudaiya company aarambichaanga adu mattum illa sanction inge irukra government kitta sanction letter vaangitaanga adhaavadhu inge adhigara poorvamaga trade pandradhukana andha sanction ivungalukku kadachiruchu next in 1630 the dutch traders constructed fort கில்ரியா இன் புலிகேட் ஓகே ஸோ இவங்க சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன்ல எந்த போர்ட் கட்டினாங்க கில்ரியா எங்க புலிகேட் இன் சிக்ஸ்டீன் பிப்டீன் சார் தாமஸ் ரோ வாஸ் சென்ட் டு ஜஹாங்கீர் கோர்ட் பை கிங் ஜேம்ஸ் ஒன் ஆஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துல இருந்து யார ஜஹாங்கீரோடைய அவைக்கு அனுப்பி வச்சாங்க சார் தாமஸ் ரோவை சிக்ஸ்டீன் பிப்டீன்ல எதுக்காக அனுப்பினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க வந்து ட்ரேடு பண்றதுக்காக அனுமதி வாங்கறதுக்கு ஜஹாங்கீர் கிட்ட அனுமதி வாங்கறதுக்காக அனுப்பி வச்சாங்க யார சார் தாமஸ் ரோவ ஜஹாங்கீர் அன்னைக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து ட்ரேட் பண்றதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கல அப்படின்னா பிரிட்டிஷனுடைய ஆதிக்கம் கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஏன்னா உள்ள விட்டது யாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜஹாங்கீர் தான் விட்டது அனுமதி கொடுத்தது பிரிட்டிஷ்க்கு யாருன்னா ஜஹாங்கீர் தான் He obtained trading rights in Jahangir's domain. So, who rights did he get? Jahangir's domain. The English had established their trading centers at Surat, Agra, Ahmedabad and Proch. So, English had their trading centers at Surat, Agra, Ahmedabad and Proch. So, who did they get their trading centers? Surat, Agra, Ahmedabad and Proch. The English constructed forts in India for the sale of the goods of Proch. The English constructed forts in India for the sale of the goods of Proch. The English constructed forts in India for the sale of the goods of Proch. The English Fort William in Calcutta. So, this is why you are now in Madras. At present, we are going to talk about the name of the name of the name. The name of the name is legal. Okay, wow. So, we are not going to talk about this. I am going to tell you about this. That's why David is going to be in Kudalur. You are going to talk about this. Okay, wow. This is not going to talk about this. But English is not going to talk about this. English is not going to talk about this. So, this is not going to talk about this. Okay, wow. English constructed forts in India, Fort Saint George in Madras, Fort William in Calcutta. Okay, wow. Calcutta is the name of Calcutta. Okay. This is the name of Calcutta. Just the name of the name of Calcutta. Right. On March 17, 1616, the King of Denmark, Christian IV, issued a charter and created a Danish East India Company. So, King of Denmark, that is the name of Calcutta. கிறிஸ்டியன் போர் இவர் வந்து ஒரு பட்டயம் சார்டர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்டயம் அந்த பட்டயத்தை வெளியிட்டாரு அதன் மூலமாக இந்தியாவில் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி உருவாக்கப்பட்டுச்சு செராம்பூர் அப்படிங்கிறது தான் யாருடைய ஹெட் குவார்டரா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேனிஸினுடைய ஹெட் குவார்டர் தலைமையகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் 
டேனிஷனுடைய ஹெட்குவார்டர் எது செராம்பூர் தே சோல்ட் ஆல் தர் செட்டில்மெண்ட் இன் இந்தியா டு த பிரிட்டிஷ் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டேனிஷ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேயே தன்னுடைய எல்லா குடியேற்ற பகுதிகளையும் செட்டில்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியேற்ற பகுதிகள் ஸோ எல்லா குடியேற்ற பகுதிகளையும் யாருக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு எல்லாத்தையும் வித்தாச்சு கொடுத்தாச்சு French India Company was formed in 1664 by Carpet. St. Louis Fort was constructed in Pondicherry by Francois Martin. So, in the French period, we will cut the coat. The coat is what we call it. St. Louis Fort. Who will cut the coat? Francois Martin. Where is Pondicherry? Okay, wow. அதே மாதிரி இவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஏரியா என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாண்டிச்சேரி தான் ஓகே ஸோ இது போதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இதில் குறைச்சி தான் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு மேலே நம்மளால குறைக்க முடியாது ஓகேவா அவ்வளோதான் ஏன்னா இதில் பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ்க்கு தான் நம்ம அதிகமாக சொல்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது இவங்களுக்கும் இருக்கு பட் இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல படிக்கும் போது தெரியும் சிம்பிளா நம்மளுக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் தான் அதனாலதான் இதை மட்டும் கொடுத்திருக்கேன் சோசியோ எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த கண்ட்ரி இதுல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் இருக்கு என்னென்ன ரிட்டர்ன் சோர்சஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சோர்சஸ் ஏற்கனவே நம்ம மைண்ட் மேப்லேயே பார்த்தோம் என்னென்ன ரிட்டர்ன் சோர்சஸ்ல வரும் எது எதெல்லாம் மெட்டீரியல் சோர்சஸ்ல வரும் The Indian National Archives is currently located in New Delhi. The Madras Record Office presently known as Tamil Nadu Archives. It is located in Chennai. Okay, wow.